Alright, alright, alright my friend. This is your friend Papa Kile. Nam karibu tena hapa Chef Kile Kitchen Academy. Tunajifunza mapishi mengi sana hapa na asante kwa kuungana nasi. Siku ya leo tunaenda kujifunza pishi la chai ile wanaita tea masala. Ama chai yenye viungo. Chai tutakayopika leo ni chai ya maziwa ya ngombe. Alright. Let's go into cooking. Sasa ili iwe chai ya viungo ama tea masala ni lazima ujue vitakavyotumika. Sasa hapa mimi nitaenda kutumia kwanza tutakuwa tuna tangawizi, hii ni fresh ginger. Ni nzuri iwe fresh kwa maana utapata matokeo mazuri zaidi. Hapa tuna kitu kinaitwa cardamom ama iriki. Halafu hapa tuna ile mnaita karafu inayo hapa vipingili vitatu tutatosha. Alafu hizi ni mbegu za pilipili manga. Ukitwanga ikiwa fresh, ikiwa katika mfumo wa mbegu unapata matokeo mbali mazuri zaidi. Haya nayo magome ya muda la cinnamon. Ndio hii hapa. Sasa chai natengeneza leo ni portion ya kutoshia watu watatu. Ninazo tea bags tatu. Majani niliyotumia ni yale yanaitwa African Pride. Haya maziwa nimeshea pasha moto. Lengo lilikuwa kujua uzima wake. Kwa maana nikisema niende moja kwa moja kwenye action ya kupika wakati maziwa kumbe yameshaganda tatizo lingine hilo. Lakini sasa nimegundua maziwa yangu ni mazuri, nitaenda kuendelea. Sasa kabla sijai kama hapa sijai kachochote ni maziwa tu na maji kidogo. Ni nitaenda kuweka sukari kiasi cha kutoshea hao watu tatu kwa kiasi kiango ambacho kinatoshea kawaida. Wao kitakadhiri wataongeza. Nitakwambia ninachokifanya. Kwa naweka sukari eneo la katikati. Kijiko hicho kimoja Uh, na nusu yake hivi ni kijiko cha mezani kile cha kulia chakula sasa si kurogi sukari nitaenda kuweka katika moto kama ilivyo moto itakapofuia itakapokuwa inapata moto na ile sukari itakuwa inaelekea kama vile kuungua kidogo tu sasa kuli kuungua kuta create another aroma ambayo sisi tunahitaji katika kufanya chai yetu iwe nzuri kwa upande wa viungo sawa sawa na sasa ndaiacha hapa inachemka taratibu wakati naandaa viungo ambavyo nitaviweka baada ya maziwa kuanza kuwa yamechemka tutakwenda kuandaa viungo vyetu mm. kuna magome haya ya mdalasini nitatwanga kwa pamoja hivi viungo nitaka iliki tutakuwa na viungo kulikweli tangawizi ile pamoja na mbegu za pilipili manga huu mchanganyiko huu ndio unafanya spice iwe nzuri. Unaona? Sasa tutwange. Na hiyo utakachoweka kwenye chai hiyo. Kwa uzuri kabisa. Alright. Ule muda niliweka sukari chini bila kukoroga. Naweza kaona kama vile na struggle kama vile atakaweza kuchemka maana ni kwamba ile sukari na yenyewe kama yaungua. Sasa wakati kama huu ukifika ndio unaweka viungo vyako. Maziwa yakiwa ya moto vizuri kabisa namna hii. Na waya hayawezi kuharibika. Unaona? Alafu tunaweka tea bag. Zipo tatu kwa sababu ni portion ya watu watatu. Baada ya hapa kitakachofanyika unaipa time ya kuchemka. Kwa unaona inapopanda hivi sometimes ni bora ufanye hivi kuondoa sufuria yako lakini bado uipe muda wa, kucho, wa kutosha katika kuipika. Mara nyingi watu hupika chai zinakuwa mbichi. Basi sasa basi kama hujui kupika mambo haya unakuwa uwezi kusemea kama ni mbichi au la. Lakini utaona hii hapa ukipika kwa muda viungo vikachemkia majani ya chai yakaweza kuachilia uh, chai yake itapendeza zaidi. Naam, uweza ona chai yetu imechemka vizuri. Eh, na sasa iko tayari sasa. Naenda kuweka katika bilika yangu kwa uzuri. Na kuweza kuisave wakati huu kuna haja kuongeza sukari kwa maana kama mtu anahitaji sukari ataongeza yeye mwenyewe.
Sasa chai baada ya kuwa tayari nimeweka katika bilika yangu. Nitaweka katika kikombe hapa kwa uzuri kwa ajili ya kuweza kusave kwa rafiki yangu. Anaitwa Godelak aka Butman my friend. There he is. All right, sasa chai yetu iko tayari. Chai ya maziwa nzuri kabisa na viungo vyake hapa nasikia ile yanukia kwa uzuri kabisa, okay? Naam, asante kwa kuungana nasi hapa Chef Kile Kitchen Academy. Masomo yetu ni mengi sana. Kwa taarifa na marafiki zako pia uweze kujifunza. Baba wakati mwingine tena mimi ni rafiki yako Kile. Bye bye.